。接下来我们介绍这个章节人是一个角落的修剪人，它的功能呢和离系是一样的，常用在弯折弯折转角处呢。可是呢，它有一个先决的条件，它一定要在平板倾视下来进行。好。那这个地方它并不是一个平板的形式，好，好，它一定要这这这个环境之下来做，所以它所产生的特征，它是在于平板之后，而不是在于平板之前。好，那我们点选，好，角落，角落的修剪，好，那角落的修剪呢，你可以点选这边，好，它会自动帮你去做这些的选择，好。那这个地方呢，它就是五五毫米的半径，好，你可以选择矩形，好，或者是细腰，好，一般来讲的话都会选择圆形的，好，离系的这个的选项哎，好，它它是加工厂商用的，它并不会影响到整体的外形，好，为了直角的造型呢，而避免挤料的发生。所以你有这些离系的类类型的话，好，它就不会不太会容易发生挤掉的情况，而且它可以预防加工时不必要的变形。如果板厚很厚的话，再做一个直角的造型的话，很容易会发生不必要的变变形。好，好，那我们就选择好用这样子。好，先来看一下。这个，因为这边太过于大了，好，所以不能够选择半径是五，我们选择半径是二好了。好，那你如果说这个地方你不要做的话，好，也可以，好，就这样子，好，但只有这四个角落要做，好，好了之后勾选。那如果说要再做修改的话，我们选择加入圆角，那我给它 0.5 好了， 0 5好了，好，加入圆角，好，除了加入圆角就是这个，好，它是在 0.5 好，那再来,来编辑。那这个地方呢，集合所有的角落，好，好，断开角落的类型呢，可以直接在选择面来做倒角，它功能占比倒角呢的特征还要来的阳春一些，好，啊，你可以，当然你可以一个一个点啊，这个不是我要的，删除，我们点选这个，好，这个地方，选择边，好，当然不要。把它做清楚，你可以选择基尔所有的角角落，好，用这样子来做。那你要如果说要做 R 角的话，那选择三毫米，好。那你针对这个你不要的，好，你把它做取消，把它做取消，这样子就好了，好。好，这样。做一个倒角的目的呢，去防止手的刮伤。好，那这个地地方呢，哈，你可以把它再，再再选择一下，好，这样就好了。好，好，好，介绍完毕。